Uhali gani mtazamaji wa Global TV Online ikiwa leo ni Julai 5 mwaka 2018 karibu katika Global Habari nitakusomea habari za kitaifa kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani utakuwa nami Felista Masai Profesa Lipumba aeleza sababu za kujiuzulu kisha kurejea tena CUF Wakazi wa Beni nchini DRC wakabiliwa na njaa kutokana na vita inayoendelea katika eneo hilo Simba yapata mrithi wa Lechantre ni Mbeligiji Patrick Ausems. Tazamaji tunaanza na habari za kitaifa kutoka mkoani Mwanza ni kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Ibrahim Lipumba ameeleza dharani sababu zilizomfanya kujiuzulu nafasi yake kisha kurejea tena katika nafasi hiyo. Taarifa ya Ilimumba inasomwa na Bora Mafta. Akizungumza na vijana wa chama hicho jijini Mwanza, Lipumba amesema kilichomfanya kujiuzulu ni kutokana na baadhi ya viongozi wa umoja wa katiba ya ukawa kutokuwa waaminifu na kumtangaza Edward Loasa kuwa mgombea katika umoja huo. Lakini wazi tuwajibima hawa kutata hiko, wakasema tukua kwa wawo, wakewe fursa ya kumbewa za pasi ya kumbewa. Na ndani ya kamatezi, mweza wakati mwenye. Alikuwa kifanya wazumutu na mwenye kiti wakatewa nyuma ya wakatewa. Aidha amesema uamuzi wa kutengua barua yake ya kujiuzulu kulitokana na katibu mkuu wa chama hiko Maalim Seif Sharif kukiuka misingi na taratibu za usajili wa chama cha siasa hapa nchini. Wakati huo nilikata na karibishwa baada ya na kuweka tunajadili tatizo la Zanzibar. Tukaamua kwa sababu wagombea wetu wa uwakilishi tayari wamepewa vyeti ya kutambuliwa kuwa wa mshinda, waende kufungua kesi maakamani, wakoreshe kutu yao. Bora Mafta Global TV. Tukiendelea kusalia mkoa ni Mwanza ni ili Tanzania iweze kufikia maendeleo ya uchumi wa viwanda, Vyombo vya habari nchini vimetakiwa kuunga mkono serikali kwa kutoa elimu kwa jamii, yu ya ufamu wa sera ya uchumi wa viwanda. Tarifa ya Idi Mumba inasomwa na Esther Msofe. Wito huo umetolewa na mratibu mkazi wa umoja wa mataifa UN hapa nchini Alvaro Rodriguez wakati wa kongamano la wadau wa habari loandaliwa na chuo kikuu cha sauti jijini Mwanza. Rodriguez amesema katika mabadiliko ya teknolojia vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kufikia malengo endelevu ya uchumi wa viwanda hivyo ni lazima serikali kutoa kipaumbele kwa vyombo vya habari kujadidi na kuwapa nafasi wananchi kutoa maoni yao juu ya mabadiliko hayo. So very close alignment to national priorities. But in addition we try and work with communities. So increasingly we are reaching out to universities and to schools to talk about the Sustainable Development Goals, which is an agenda for development that Tanzania has agreed to, together with 193 other countries and territories around the world, that will last from 2016 to 2030. Kwa upande wake kaimu mnazimu uchuo kikucha sauti jijini mwanza, Doto Bulendo amesema kuwa agenda kuu ya serikali ni uchumi wa viwanda hivyo ni vyema waandishi habari kusoma vizuri sera ya viwanda na mazingira ya kibiashara ili kuelimisha jamii kupitia vyombo vya habari. Agenda kuu ya nchi yetu sasa ni ujenzi wa Tanzania ya viwanda. Na tunafahamu kabisa kwamba Tanzania ya viwanda ili iweze kueleweka vizuri hatuna budi kutumia vyombo vya habari kama moja ya maeneo ambayo naweza kusaidia watanzania kufahamu kwanza sera za nchi hii kuhusu viwanda kufahamu kwanza pili kuweza kufahamu dira na mwelekeo wa nchi yetu sasa katika eneo hili la viwanda tunatumia vyombo vya habari lakini hata kutoa nafasi kwa wataalamu kutoa maoni yao kuhusu ni namna gani ambapo nchi yetu inaweza kufanikiwa kuifikia ndoto ya Tanzania ya viwanda Istam Sofe Global TV na kutoka hapa jijini Dar es Salaam ni washindi wa shindano la tusuo maisha na globo wamekabidhiwa zawadi zao leo Alhamis katika ofisi za Global Publishers zilizopo Sinzamori jijini Dar es Salaam. Taarifa ya Richard Bukos inasomwa na Bora Mafta. 
Washindi walokabiziwa za zao ni Richard Tanganyika, alejishindia pikipiki, Shaban Kamoe, alejishindia Dina Seti, na Soro Juma, alejishindia headphones za kisasa, Beats by Dre, na Norbert Magere, alejishindia Jezi, ambaye amewakilishwa na ndugu yake Hassan Matias. Shaban Kamoe, alejishindia Dina Seti, amesema zawadi hiyo alioishinda, atenda kumpa mama yake kwa ni yeye ndiye alinunua gazeti la Amani, lakini Shaban akaamua kujaribu bahati yake na kuibuka mshindi wa Dina Seti. Hiyo ni mshinda kutoka na kusoma gazeti la Amani. Na nilisoma gazeti la Amani. Mimi napenda sana kusoma champion lakini nilishinda gazeti la Amani kwa sababu mama yangu anapenda kusoma Amani. Kwa hiyo zawadi ni kwa ajili yake kwa sababu yeye ndo alinunua gazeti la Amani na mimi nikasema ngoja nijaribu. Namna kushiriki kwenye shindano hilo nunua gazeti lolote lilochapishwa na Global Publishers kati ya Wazi, Amani, Ijumaa, Risasi, Ijumaa Weekend, Champion ama Sport Extra. Fungua ukurasa wa pili ambapo utakutana na kuponi yenye maelekezo ya namna kushiriki. Jaza kuponi hiyo kisha chukua simu yako, fungua uwanja wa meseji na utume namba maalumu iliyopo kwenye kuponi kwenda namba 0719386535. Ukituma meseji utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye shindano na endapo kibahatika kuib buka mshindi utapigiwa simu na kupewa maelekezo ya namna ya kushiriki bora mafuta global tv na kwa habari hiyo mtazamaji tunaweka nukta katika habari za kitaifa lakini endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii facebook na instagram tunatumia global publishers twitter ni global habari na youtube channel yetu tunatumia global tv online katika tovuti yetu ni www.globepublishers.co.tz tupatie mapumziko mafupi kisha tutaendelea na habari za kimataifa sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako upande wa internet kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utabofia search buses itakuletea muda na aina na daraja la bus. Kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukisha chagua nauli itakupeleka moja kwa moja kuchagua city. Kisha utabofia processed to booking. Kisha utajaza taarifa rifa zako kisha utachagua malipo kwa njia ya tigo pesa karibu shabib bus line katika habari za kimataifa leo hii tunaungana na mwandishi wa ushirika wetu VOA kutoka DRC au Malvika akiripoti hali ya njaa inayotokana na vita pamoja na mauaji ya kila siku Kikimwa Elizabeth mama anayeuza kuni za misitu hapa katika soko kuu ya Mayangose katika mji wa Beni anahangaika na maisha kwa sasa kutokana na hali ya vita na mauaji ya kila mara katika mji huu na wilaya zake asema kwamba kwa sasa hali ya maisha imekuwa ngumu na kupelekea hata watu kulala bila chakula hasa watoto ndio waathirika wa kwanza watoto hawako na kula tena mchana wako na kula tu mara moja kwa siku na tena kama utapata na vya busiku ni bahati na muna gizi nimefika hapa kuujisha kuni Sijue kama zitauzana niko na ngojelelea kumwenyata kuya kama ndapata ta eza ile ni na mie nipate kokoni Hali hii ya ukosefu wa chakula inatokana na vita kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FDC na wazi wa ADF kutoka Uganda vita ambavyo vimefanya miaka sita kwa sasa Watoto ba, wanakufa ba mama unakufa tu kubatini njoo ba beni kuna kwa njala jua mauaji hakuna tena moyo kuingia kushamba juu uvunje kuni upande maragi hakuna moyo zile mabitu vya kupandia vrema vinakwapa nguvu kupatikana hapa beni na ndio maana vile beni tunateseka na njala jua mauaji tunaomba tu mambo hii ya vote ikuwe mbio tuchague mzuri na kama kama wakuwa wanapatana kule wapatane mzuri watusaidie tuende kwenye maelekezo juu wakati tutavote sasa zingine hii hali inaweza za kubadilika Jo tunawazia tutaweza kufuatia wengine. Jo hapa nyama iko kuna tochunga leo wameshindwa. Inabidi watuachilie watu tuchague tena wengine kuweza kutusaidia. Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapambana na wazi wanaoshukiwa kuwa ADF kwa zaidi ya miaka mitano hadi sasa bila mafanikio makubwa 
watu wakiendelea kuhama makazi yao hata pembezoni mwa mji wa Beni kuhufia usalama wao. Osel Malivika, Sauti Amerika, Beni. Tazamaji tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za michezo na burudani. Coach McDonald Makubidu from Baroka FC in South Africa. I'm watching Global TV online. Tuzamaji na sasa tunaendelea na habari za michezo na burudani. Mabingwa wa soka Tanzania bara Simba wamemleta kimekimia kocha Mbelgij Patrick Ausems kuziba nafasi iliyochwa wazi na Mfaransa Pierre Lechantre. Tuungane na Esther Msofe kwa taarifa zaidi. Kocha Ausems alewahi kuzinoa timu kadhaa zikiwemo za ligi kuu ya Ufaransa, Yes Toys AC na Stade de Rennes pamoja na mabingwa wa Kombe la Shirikisho Afrika mwaka 2012 AC Leopard ya Kongo yupo nchini tango Jumapili. Mbelgiji huyo mwenye umri wa miaka tatu na aliyecheza kama beki enzi zake za uchezaji akiwa na urefu wa futi sita na nchi tatu alishuhudia Simba ikiinyuka APR ya Rwanda kwa mabao mawili kwa moja na jana alishuhudia tena Simba ikilazimisha sare ya bao moja kwa moja na Singida United mechi hizo ni za kombe la Kagame. Esther Msofe Global TV. Asante sana Esther kwa taarifa hiyo ya michezo. Mtazamaji na sasa nikupeleke katika studio namba 2 kwake Aziz Yashimu ambaye ametuandalia uchambuzi wa leo. Asante sana Felisa Masai kutoka studio namba moja. Jina langu linaitwa Aziz Yashimu na wakati mwingine mzuri mpendwa mtazamaji anapokaribisha katika uchambuzi mada tutakayojadili leo ni kuhusu tukio linaloendelea kushika eh, vichwa katika vyombo vya habari tukio la utata uliotokea baada ya kifo cha mtoto Patrick ambaye ni mtoto wa msanii wa filamu za kibongo Rose Alphonse Almaarufu Muna Love huyu mtoto amefariki jijini Nairobi akiwa anaendelea kupatiwa matibabu studio niko na mwanasheria Emmanuel Elias ambaye atakwenda kufafanua kisheria eh, vi, vifungu na vigezo ambavyo vinaweza vikatumika kumaliza mgogoro huu. Bwana Elias Kaibu sana studio. Asante sana. Katika utata huu ambao ambao umetokea, eh, mtoto amefariki. Mama anasema kwamba mtoto ni wa baba fulani. Anatokeza mwanaume mwingine ambaye anakuja na vithibitisho ikiwemo cheti cha ndoa pamoja na cheti cha mtoto, anaeleza kwamba yeye ndio baba halali. Eh, vigezo gani huwa vinatumika mahakamani au kisheria kuweza kutambua baba halisi wa mtoto? Asante. Uh, haya maswala na kama mada ya leo ambavyo inazungumzia yanasimamiwa moja kwa moja na sheria ya mtoto. Ya, hii ni sheria namba moja ya mwaka tisa. Na sheria hii tayari imeweka vigezo vya namna ya kumtambua si baba tu. Kwa sababu sheria ya mtoto inasema mtoto ana haki ya kujua wazazi au ana haki ya kuwa na wazazi kwa sababu kwa kawaida mtoto hawezi kujizaa atakuwa na wazazi wake ambao wamemzaa sasa sheria inasema nini sheria inasema kwamba viko vigezo ambavyo vitatumika ili kubainisha kwamba mzazi wa mtoto ni nani na kigezo cha kwanza sheria imesema ni cheti cha ndoa na kwa kawaida cheti cha ndoa kitakuwa na majina ya wanandoa ambayo katika majina hayo kutakuwa na jina la baba lakini kuna jina la mama. Namba mbili ni cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo yule anayedai kwamba ni mzazi wa mtoto itabidi atuletee cheti cha kuzaliwa ambacho kitaonesha majina ya wazazi wote wawili. Na majina haya ni lazima yafanane na majina yaliyo kwenye cheti cha ndoa. Lakini kigezo cha tatu kwa mujibu wa sheria ya mtoto ni ushuhuda wa wanajamii kwamba wanajamii wanavyotazama wanavyoona au kama wanaweza kuitwa mahakamani watasema wazazi wa huyu mtoto ni kina nani lakini kiasi cha mwisho ni matokeo ya DNA ambayo kwa kawaida hayo yatamaliza ubishi wote naam kuna potokea mvutano kama huu ambao unatokea na, na mzazi mmoja eh? akaenda mahakamani kudai haki 
migogoro ya namna hii huwa inamalizwaje uh, kwa kawaida linapotokea swala kama hili sasa hapo inakuwa ni jukumu la mahakama kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mahakama ndio imepewa jukumu la kutafsiri sheria kwa hiyo inapojitokeza swala la kisheria kama hili ni lazima lipelekwe mahakamani na mahakama ndio itaamua linapelekwa linapelekwa mahakamani muda gani sasa uh, sasa hapo itategemea kwa sababu kwa swala kama hili ambalo linahusisha uh, mazishi upande ambao utaona kwamba uridhiki unaweza ukaamua kupeleka swala lile mahakamani kabla ya mazishi kufanyika au mazishi uh, yanaweza yakawa yamefanyika tayari na upande usio ridhika ukaamua kwenda mahakamani ikitokea upande ambao haujaridhika umekwenda mahakamani baada ya mazishi kuwa yamefanyika ni, ni sheria gani ambayo huwa ina, inatumika hapo sasa itategemea kulingana na namna ambavyo mgogoro umepelekwa pale mahakamani kwa sababu unapoenda mahakamani ni lazima ueleze kwamba unadai haki yako kupitia sheria ipi kwa hiyo itategemea na zile sheria ambazo wewe umeamua kuzitumia katika kudai hiyo haki yako mahakama inaweza kuamua kuamuru mwili ambao umeshazikwa ukafukuliwa ndio inawezekana kabisa na hiyo tumeshuhudia ziko kesi baadhi ambazo zime zimewahi kutokea huko nyuma kwamba mahakama iliamuru kwamba mwili ufukuliwe na kutegemea na mleta maombi mahakamani maombi yake aliyoyaleta akaweza kupewa haki yake na kupitia uamuzi wa mahakama na asante sana Emmanuel Elias mwanasheria mpendo wa mtazamaji ufafanuzi wa kisheria ni kama ulivyomsikia mwanasheria wetu e, ni, ni rai yetu kwa familia ambazo zinahusika e, muna pamoja na, na, na baba baba wa mtoto baba wa kwanza wa mtoto na huyo baba mwingine wa mtoto kukaa na kulimaliza swala hili kindugu kwa sababu kisheria kama ulivyomsikia mwanasheria alivyoeleza hapo mazishi yanaweza kufanyika lakini baadaye mahakama ikaamuru mazishi yafukuliwe jambo ambalo sidhani kama ni, ni, ni jambo nzuri katika mila za Kitanzania jina langu naitwa Aziz Hashim mpaka hapo tumefika mwisho uchambuzi na kurejesha studio namba moja kwa Kefelisa Masaya kuweza kuhitimisha global habari mpaka wakati mwingine kwa heri. Asante sana Azizi Hashim kwa uchambuzi huo ndani ya Global Habari. Tazamaji kufikia hapo ni tamati ya Global Habari ya siku ya leo. Ni kusii sana uendelee kudownload application yetu mpya kabisa ya Global Publishers kupitia Play Store pamoja na App Store kwa wewe ambaye unatumia simu ya iOS na simu ambayo ina Android. Kwa niaba ya wote wale shiriki kuenda Global Habari, nikutakia usiku mwema lakini na kuacha na kibonzo hiki hapa kutoka kwa King Kamonga. Unajua mawazo ya kifamilia ni nini? Mawazo ya kifamilia ni pale umechukua pasi yako, umechukua na ngozi zako, umeweka pale. Ukanyosha ya kwanza ukaibana, ukaweka pale. Ukanyosha na ya pili ukaibana, ukaweka pale. Ukanyosha na ya tatu ukaweka pale. Ukasanya vizuri, ukaweka kwenye kabati, unarudi kuchukua pasi, unakumbuka kumbe pasi ukuwasha. Mawazo ya kifamilia. Ni bwana zamani ilikuwa mtu unaweza ukaenda hospitali ukamwambia daktari sina hamu ya kula daktari akakupa dawa ukapata hamu ya kula lakini sasa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaenda hospitali akasema sina hamu ya kula ukimuuliza na kwambia ah mimi ndo ese nimezoea tu kukaa siku moja bila kula siku mbili bila kula kumbe hana hela hana hela alisema huko mwana hela Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Global TV Online ni TV yako ya mtandaoni ambayo inakupa taarifa zote muhimu na matukio yanayotokea hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mtandao wetu wa waandishi umesambaa kila kona ya dunia kuanzia London, Uingereza, 
Kinshasa, DRC, Nairobi, Kenya na Washington, Marekani. Hiyo yote ni kukusogezea wewe mtazamaji wetu habari kwa haraka na ufasaha zaidi. Endelea kusubscribe na kufuatilia Globo TV online ili uwe wa kwanza kupata uhondo wa taarifa za ulimwengu.